పవర్ ప్రాజెక్టు కోసమే పోలవరం టెండర్లు రద్దు చేశారని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు విమర్శించారు విజయసాయిరెడ్డికి దమ్ముంటే కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనపై స్పందించాలన్నారు పోలవరం దగ్గర నిర్మాణ సంస్థలను వెనక్కి రమ్మంటే నిర్వాసితుల పరిస్థితి ఏంటని ఆయన ప్రశ్నించారు టీడీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ పవర్ ప్రాజెక్టు కోసం పోలవరం టెండర్లు రద్దు చేసిన ఘనత వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వానికే దక్కుతుందన్నారు విజయసాయిరెడ్డికి దమ్ముంటే కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనపై స్పందించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పోలవరం కాంట్రాక్టు రద్దు సరికాదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు శరవేగంగా సాగుతుంటే ప్రాజెక్టుకు మోకాలడ్డడాన్ని ఉమా తప్పుబట్టారు ప్రాజెక్టు వద్ద పనులు నిర్వహిస్తున్న నిర్మాణ సంస్థలను పనులు నిలిపివేసి వెనక్కి రమ్మని ప్రభుత్వం చెబుతోందని ఇది సరైన విధానం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు ప్రాజెక్టు పనులు నిలిపివేస్తే నిర్వాసితుల పరిస్థితి ఏంటని దేవినేని ఉమా ప్రశ్నించారు పోలవరంపై జగన్ తీర్పు తీర్పు బాధాకరం ఇది పనుల పురోగతికి అవరోధం నిర్మాణ వ్యయం పైన తీవ్ర ప్రభావం లోక్సభలో ఏ విధంగా కేంద్ర మంత్రి గారు నిన్న మాట్లాడారు దీని మీద విజయసాయిరెడ్డి గారిని ట్వీట్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నా బినామీ కాంట్రాక్టర్లు అంటున్నావు రద్దు అంటున్నావు బాధ్యత గల రాజ్యసభ మెంబర్ గా ఉండి ఒక బాధ్యత గల మంత్రి నిన్న లోక్సభలో బాధపడితే సిగ్గుపడాలి ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిగ్గుపడాలి పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది పని కనీసం వాళ్ళకి చెప్పకుండా వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టకుండా మీరింత బాధ్యత రాయిత్యమైన పనిచేశారంటే రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఏం సమాధానం చెప్తారని నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ పది లక్షల క్యూసికులు పైగా ఫ్లడ్ వెళ్తా ఉంది డ్యామ్ సైట్ లో రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ జన్మదిన వేడుకలు రాజ్ భవనంలో ఘనంగా జరిగాయి రాజ్ భవన సిబ్బంది అనాథ బాలల సమక్షంలో గవర్నర్ తన ఎనభై ఐదవ పుట్టినరోజు వేడుకలను జరుపుకున్నారు రాష్ట్ర మంత్రులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ పేర్ని నాని కొడాలి నాని సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు తదితరులు గవర్నర్ ను కలిసి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఇతర పోలీసు ఉన్నత అధికారులు కూడా గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు వర్షాకాలంలో పాము కాటు బారిన పడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది పాము కాటుకు గురే కృష్ణా జిల్లాలో ఆరేళ్ల బాలుడు మరణించిన ఘటన మరొక ముందు జగ్గయ్యపేట మండలం గౌరవరం గ్రామంలో మరో రైతును పాము కాటు వేసింది గ్రామానికి చెందిన గుడిపూడి లక్ష్మయ్య తన సొంత పొలంలో పనిచేస్తుండగా రక్తపించిన పాము కాటు వేసింది లక్ష్మయ్య కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి హుటాహుటిన ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు ఆసుపత్రి సిబ్బంది సత్వర చికిత్స అందించడంతో అతని పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రారంభించిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకుండా 
జగన్ అడ్డుపట్టం దారుణమంటూ ఏపీసీసీ ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్ తులసిరెడ్డి పేర్కొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రకారం చట్టం సెక్షన్ తొంభై ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వమే పోలవరంను ఆధీన్లోకి తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రారంభించిన పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి కాకుండా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు తులసిరెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు శనివారం నాడు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన జగన్ సర్కార్పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు జగన్ పాలన తుగ్లక్ పాలనలా ఉందన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రకృతి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రసాదించిన ఓ వరం అని తులసిరెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు పరోక్షంగా గోదావరి జలాలను కృష్ణకు తరలించడం జరుగుతుంది పోలవరం ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి చేస్తుందని అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ చెప్పడం జరిగింది దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వాలు మారడం కారణంగా ప్రాజెక్టు వెనుకబడిపోయింది బీజేపీ ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారం పోలవరం పూర్తి చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై నెట్టేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కాసుల కోసం కక్కుర్తితో పోలవరం బాధ్యతలు తమ నెత్తిపై వేసుకున్నాయి ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం సెక్షన్ తొంభై ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వమే పోలవరం ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలి నిర్వాసితులందరికీ న్యాయం చేయాలి నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై నాలుగు కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాలి యాభై ఐదు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు సవరించిన అంచనాలను కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించాలి అని తులసిరెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు పోలవరం బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు ప్రకృతి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రసాదించినటువంటి ఒక వరం ఈ ప్రాజెక్టు కాంగ్రెస్ పార్టీ మానస పుత్రిక ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి అయితే విశాఖ తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణా జిల్లాల్లో ఏడు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు సాగునీరుతుంది తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో గోదావరి డెల్టా కింద పది లక్షల పదమూడు వేల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ జరుగుతుంది ఐదు వందల నలభై గ్రామాలలో ఇరవై ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల మందికి త్రాగునీరు లభిస్తుంది విశాఖ నగరానికి త్రాగునీరు లభిస్తుంది విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారానికి నీటి సరఫరా లభిస్తుంది తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్ల జల విద్యుత్ చౌకగా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎనభై శత కోటి గణపటడుగుల టీఎంసీల గోదావరి జలాలను కృష్ణా డెల్టాకు మళ్లించడం జరుగుతుంది గోదావరి కృష్ణా నదుల అనుసంధానం జరుగుతుంది పరోక్షంగా రాయలసీమకు కృష్ణా జలాలు తరలించడం జరుగుతుంది కంకిపాడు మండలం కొణతనపాడు వద్ద భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఈ ప్రమాదంలో బ్రిటానియా బిస్కెట్ల కంపెనీ గోడౌన్ పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేసరికి గోడౌన్ పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది దాదాపు కోటి రూపాయల మేర ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్లు అంచనా కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కొనతనపాడులో సంభవించిన భారీ అగ్ని ప్రమాదంలో బ్రిటానియా బిస్కెట్ల కంపెనీ గోడౌన్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది ఈ వేకువ జామున కంపెనీ గోడౌన్ నుంచి పొగలు రావడాన్ని సమీపాన ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాచ్మెన్ గుర్తించి అపార్ట్మెంట్ వాసులను అప్రమత్తం చేశారు వారు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు ఉయ్యూరు నుండి అగ్నిమాపక శకటాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకునేసరికి గోడౌన్ పూర్తిగా కాలి బూడిదయ్యింది మంటలు చుట్టుపక్కలకు వ్యాపించకుండా అగ్నిమాపక శాఖ చర్యలు చేపట్టింది బ్రిటానియా కంపెనీకి చెందిన ఈ గౌడౌన్లో ఉంచిన బిస్కెట్ పెట్టెలన్నీ పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి ఆస్తి నష్టం దాదాపు కోటి రూపాయల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా కోనేరు లక్ష్మయ్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళన కార్యక్రమం శనివారం ఘనంగా జరిగింది గుంటూరు జిల్లా వడ్డీశ్వర గ్రామంలోని కళాశాల ప్రాంగణంలో జరిగిన సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ కు పూర్వ విద్యార్థులు భారీగా హాజరయ్యారు కళాశాలలో చదువుకున్న నాటి మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తూ స్నేహితులందరూ సరదాగా గడిపారు 
కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం పూర్వ విద్యార్థుల అపూర్వ సిల్వర్ జూబ్లీ సమ్మేళనం శనివారం ఘనంగా జరిగింది ఇరవై ఐదేళ్ల నాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటూ ఒకరికొకరు ఆప్యాయతతో పలకరించుకుని మురిసిపోయారు కోనేరు లక్ష్మయ్య ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై నాలుగు విద్యా సంవత్సరంలో సాంకేతిక విద్యను అభ్యసించిన విద్యార్థులు రాష్ట దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడ్డారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన అల్యూమినీ కార్యక్రమంలో కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం కార్యదర్శి కోనేరు శివకాంచనం మాట్లాడుతూ పరిశోధనాత్మకమైన విద్య క్రమశిక్షణ ఉన్నత విలువలతో కూడిన విద్యా విధానాలు విద్యార్థులకు అందిస్తున్నామని తెలిపారు తమ విశ్వవిద్యాలయంలో చదివిన ఎంతో మంది విద్యార్థులు గొప్ప స్థానంలో స్థిరపడ్డారని పేర్కొన్నారు విశ్వవిద్యాలయంకు పూర్వ విద్యార్థులు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారని గుర్తు చేశారు అనంతరం విశ్వవిద్యాలయం ఉపాధ్యక్షులు కోనేరు రాజా హరిన్ మాట్లాడుతూ విశ్వవిద్యాలయానికి ఇంత పేరు రావడానికి పూర్వ విద్యార్థులే కారణమని స్పష్టం చేశారు చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో తమ విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు ముందుండేవారని ఆయన గుర్తు చేశారు వచ్చే మూడు సంవత్సరాల్లో ప్రపంచంలో టాప్ టెన్ విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటిగా తమ విశ్వవిద్యాలయం ఉండేలా అందరూ కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు